Karibu mtazamaji katika makala hii naangazia maonyesho ya saba ya wiki ya utafiti na ubunifu kwa ngazi ya chuo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Maonyesho yanawapa fursa wanafunzi wa ngazi mbalimbali, wahadhiri na watafiti mbalimbali kujitokeza na kuonyesha tafiti pamoja na bunifu zao. Katika maonyesho ya mwaka huu yamekwenda Sanjari na kauli mbiu isemayo utafiti na ubunifu kwa maendeleo ya kijamii Tanzania ikiwa na lengo la kuzalisha tafiti na bunifu ambazo zina mchango katika kutatua changamoto mbalimbali kwenye jamii ya kitanzania. Maonyesho haya ya saba ya wiki ya utafiti na ubunifu yalianza katika ngazi ya idara, taasisi, shule pamoja na ndaki zilizokuwa chini ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. <laughs> kama kuna marekebisho kuna fundi zipo za kuweza kama acceleration kwa Maonyesho haya yamefanyika kwa siku tatu kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 huku mgeni rasmi akiwa naibu waziri wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Mheshimiwa Omari Kipanga ambaye alimwakilisha waziri mkuu Kassim Majaliwa na hapa ameanza kwa kutembelea mabanda ya watafiti ili kujionea tafiti na bunifu zilizofanywa baada ya kutembelea mabanda ya watafiti safari ya mgeni rasmi ilishia ndani ambapo alikuwa na jukumu la kufungua maonyesho hayo lakini kabla hajatoa hotuba ya kufungua mwenyeji wake akiwemo profesa Benedetta Kilian ambaye ni naibu makamu mkuu chuo anashughulikia utafiti pamoja na makamu mkuu wa chuo profesa William Wanangisi walitoa neno kwa niaba ya chuo kama wengi wenu mnavyofahamu Maamuzi sahihi kwa maendeleo ya taifa na watu wake hufanywa kwa kuzingatia matokeo ya utafiti. Kwa upande wa vyo vikuu utafiti na ubunifu kuchangia katika kuinua hadhi ya chuo. Na pale utafiti unapofanyika kwa ushirikiano na wadau wa ndani na nje ya nchi ukiongezea chuo hadhi kimataifa kwa kutambua umuhimu wa tafiti na ubunifu katika kutatua changamoto zinazoikabili jamii ya Tanzania na taifa kwa ujumla. Chuo cha Dar es Salaam kimekuwa kitenga budget kwa kutegemea vyanzo vya ndani. Ta Saudi makaja. Baadaye mchana siku hiyo kutakuwa na kongamano la kitaaluma kuhusu matokeo ya utafiti kuhusu uviko 19 ambao uh, matokeo yao yatasilishwa na watafiti kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam wakiongozwa na mkurugenzi msaidizi wa Reproductive and Child Health Unit kutoka Wizara ya Afya Dr. Ahmad Akwani. Of course matukio haya yote yataambatana na kutendelea maonesho ya kazi zetu za utafiti na ubunifu. Mheshimiwa mgeni rasmi pia kutakuwa na utoaji wa zawadi kwa miradi ambayo uh, itakuwa ime, imeonekana kuchangia moja kwa moja katika kubadilisha maisha ya ya, ya watanzania au ina, ina potensho ya, ku, ya kufanya hivyo hivyo katika sherehe za kufunga wiki ya maadhimisho tarehe sita kutakuwa na kutunuku tuzo kwa watafiti na wabunifu bora katika makundi mbalimbali for the benefit of time ngoja ni, ni aruke haya makundi lakini makundi mbalimbali ambayo tumeainisha ambayo yako tisa Harry James ni mkuu wilaya ubungo na miongoni mwa wageni waliwalikwa kwenye maonyesho hayo. Kwa sisi wilaya ya Ubungo huwezi kusema mafanikio ya wilaya hii bila kukitaja chuo hiki. Na tuwapigie makofi mengi 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 sana. Eh? Chuo kikuu cha Dar es Salaam kimeendelea kuwa ni chemchemi ya fikra na imekuwa ni mlezi wa mageuzi yasiyo kuwa na athari mbaya kwenye jamii yetu. Vijana wetu wanalelewa vizuri hapa na wakitoka hapa wanapeleka impact hiyo kwenye jamii yetu. Lakini pia wataalamu wengi wanaofanya kazi kwenye chuo hiki ni wakazi wa wilaya hii. Wanashiriki nasi katika mipango mbalimbali activity mbalimbali za jamii na kwa kweli utulivu na maendeleo ya wilaya ya Ubungo huwezi kutofautisha na ushiriki wa wenzetu walio hapa Udivinzu. Tuwapigie makofi mengi sana. Katika maonyesho haya ya utafiti na ubunifu yameshirikisha wazungumzaji na watu wa mada wakuu akiwemo profesa Evelyn Mbede ambaye ni profesa mshiriki katika sayansi ya jiolojia na Seif Ali Seif mwenyekiti wa Superdoll. 
First of all, let me start by acknowledging that the University of Dar es Salaam has been financing us doing research on helium resources in Rukwa Basin in Tanzania. Our first project was in 1918, 1918, 1920, 1919. The project we targeted to do the petrographic analysis of potential helium and gas reservoirs in Rukwa Basin. But at that time, helium one had already uh, had already uh, discovered the helium, or not really discovered because it was already known since colonial time. But they had already estimated the reserve of about 98 TCF in the United Republic of Tanzania. So we were trying to, to evaluate the potential reservoirs and uh, the potential seals if they are available in the various formation of Rukwa Basin. The Rukwa Basin has got about three, three units, sedimentary units. We have the Karu sed sedimentary units, which are about uh, 200 to 280 million years ago were formed. And then we have the red sandstone, which is up between 65 and 100 million years ago, and the younger segments, which we call lake beds. And as I will present, there is a potential of having helium in all these formations. And we really thought there was a, a room for research to continue evaluating what helium had announced at that time. And during that research, when we were in the field, we came across the massive uh, hydrocarbon uh, seepages within the basin. So our second project was a comparative analysis of hydrocarbon and helium gas systems in the Rukwa Basin because in terms of uh, decision making, in terms of policy regimes, it will be uh, it, 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 the, the two are, 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 are relatively related. First of all, let me take you to this diagram here that helium is normally generated by radioactive decay of basement rocks. And once the, it is generated, if it reaches a porous and permeable formation, it will keep on moving up with, until it reaches a very a trapping potential. And this trap must be covered by a seal, and then it will be trapped somewhere. And when we drill, we find it as a, as a, as a reservoir in a, in, a, in a trap. But hydrocarbons are normally generated in similar environments, but there must be some animal and plant remains which have been buried to a certain depth, it must be thick, thick enough, the sedimentary units must be thick enough for them to be cooked to enough temperature. It will generate liquids or, or gaseous, form, gaseous form, and these will keep on migrating into the porous and permeable formation until it reaches the same uh, uh, trapping potential which is available, which is sealed by a sealing rock. So they can be co-produced in, 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 in the same position, but sometimes you, there's a potential of finding helium without hydrocarbons free. The co-production is only where they were available together. And also in the School of Geosciences, we have got also students, master students, which are, are just about to graduate. They were financed by Helium One. But we have also recently signed agreements with Noble Helium and Helium One for various exploration activities, including mapping of reservoirs and their uh, potential seas within the current basins. Tunaelewa chuo kikuu cha Dar es Salaam ni chuo kikuu mama. Na chuo kikuu kilichokuwa kikubwa katika nchi yetu au katika huu kanda. Na kwa muda wake kwa hiyo hatuna budi kuhakikisha tunaendelea kukipa hiyo hadhi lakini tunahakikisha kiendelee kutoa product ambazo zitakuwa ziko kwenye soko lililokuwa liko marketable We know the entire world is to Tanzania kwa issue ya ajira imekuwa ni issue ya changamoto kubwa na tukiacha tu tuendelee kusema ni changamoto kubwa itaendelea kuwa ni changamoto kwa hiyo hatuna budi lazima tuweze kushirikiana wote kwa pamoja na kuweza kuangalia changamoto hii tunaweza tukaitatua vipi changamoto hii tunaweza tuka i face kwa mikakati hipi ambayo ikawepo watumiaji na watoaji wa hiyo bidhaa kuweza kusynchronize pamoja na kuhakikisha 
tunakuja na outcome solution ambayo iweze kutupa solution tunaamini kuwa ajira zipo mheshimiwa mgeni rasmi tulipata fursa wakati tunatembelea mabanda hatuwezi tukakuwa vijana mliokuwa huko yale mabanda kama hamto respect standards Uwezi ukasema tofali hili liko lingine na size nyingine tofali nalo kuja size nyingine hautofanikiwa tuna operate under ISO international standard we have to comply lakini another things ni speed of doing business mheshimiwa pale kila mahali alikuwa anauliza anataka bei ya hii anaambiwa baadaye sisi hatuna baadaye sasa hivi kwa hiyo speed ni very important lakini make your job very simple simplicity ya kazi iweze kukufanya everybody can understand you na nime try hata my presentation to be simple so everyone can understand what we are doing katika siku ya pili ya maonyesho hayo zoezi la watafiti kuonyesha tafiti na bunifu zao ili endelea nje ya uwanja wa maktaba mpya ya chuo kikuu cha Dar es Salaam huko ndani kukiwa na mdahalo wa kimkakati wa washirika ili kuimarisha uhusiano wa chuo na sekta ya viwanda katika utafiti na ubunifu kwa manufaa ya jamii na kabla ya mdahalo salamu kutoka uongozi wa chuo zikatolewa um, dear participants today the theme of today is Udism industry strategic partnership dialogue mahusiano ya kimkakati kati ya chuo na sekta za uzalishaji start to me sekta ya viwanda in fact when talk of industry is just about an industry even my industry law is an industry lakini sio kiwanda it's not um as maybe to put things in perspective i will go a little bit into the history of the university of dar es salaam the university of dar es salaam started officially on 25th October 1961 although the first lecture was delivered on 25th July 1961 started with the faculty of law of 13 students that is my faculty meaning we are the oldest we are the owner of the university of dar es salaam so clap for me <laughs> and the initial mission as you may recall that was around the time of independence the idea to have the university actually started being deliberated around 1957 and the team that was formed by the british government the colonial government to explore the idea of starting a university college in tanganyika had put the start date 1964 the three years after independence it was mwalimu nyelele then as chief secretary was still we had home rule then who said no we are not going to wait we are not going to wait for 1964 we are not even going to wait for independence we are going to start the university tafiti hizi zimeonyesha mwelekeo mzuri kwa kutatua changamoto zilizopo kwenye jamii kutokana na tafiti hizo kusadifu kaulimbiu ya mwaka huu sisi kama uh, watafiti eh, tumekuja na mfumo wa kusafisha maji Eh, huu mfumo tunauita eh, ni match component ni kwamba tumetumia tume, tume, tume neno ni match component biofilter kwa sababu umetumia njia zaidi ya moja kusafisha maji kwa sababu kama mnavyojua sasa hivi eh, 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 tu katika uchumi wa blue tunaita blue economy ambapo blue economy inasisitiza kuwepo na sustainability ya kile unachokianzilisha na vile vile kiwe na impact kwenye jamii. Sasa project yetu imezingatia ime, ime yote hayo kwamba kuwepo na ule muendelezo wa kile kitu ili kuweza kutunza mazingira vile 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 kuwa na na, 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 na jinsi ya huu mradi ku, ku impact jamii. Jamii itafaidika vipi na huu na hii na hii na hii innovation. E, kwa kuanzia E, tunaona kwamba watu wengi wanasafisha maji kwa kutumia njia moja lakini njia moja haiondoi uchafu njia moja haiwezi kuondoa kila kitu sasa si tumeona kwamba e, tuki, tuki integrated na njia zaidi ya moja tutapata ma, matokeo mazuri zaidi e, na unakiangalia hapa ni hachari ni sehemu ya production ambapo ndo tunazalisha vifaranga wetu sasa katika uzalishaji tumepata na tatizo kubwa sana la vifaranga kufa 
e, baada ile siku 14 tunapoanza kuwapa chakula vifaranga wanakufa sana lakini tukaja kugundua tatizo sio chakula kile ambacho tunawapa tatizo kubwa ni yale mazingira ambao wale samaki wetu wanaishi sasa tume integrated kwa kutumia hiyo yes, the first party inaitwa sediment e, sedimentation hii inatumika imekuwa imetumika sana na wafugaji wa samaki kwenye ma, ma, ma production unit lakini hii haiondoi uchafu wote inaondoa tu material ya sateto ya sateto down then biological treatment haitafanyika mbele yenu ni mradi unaoitwa off grid low cost universal digital laboratory au maabara jongefu jumuishi kwa Kiswahili. Kwa kifupi hii ni maabara. Ni maabara kama maabara nyingine ambazo tumezizoea za kujengwa. Aa, kutoka majina hayo kuna off grid. Off grid ni dhana ambayo kwamba maabara hii haitegemei uwepo wa nishati ya umeme wa grid ili ifanye kazi. Kwa sababu hufanya kazi kutoka kwenye battery ambayo huchajiwa kwa umemejua kwa hiyo hutumia wa nishati jadilifu na kwa maana hiyo maabara hii inaweza kutumika katika mazingira yoyote yale hata mashule ambayo yako mahali ambapo hakuna umeme lakini cha pili maabara hii ni jongefu mobile kwa hiyo maabara hii inaweza mwalimu akaenda nayo darasani kauli mbiu yetu ni taking the laboratory to the class Tunachojaribu kutazama au tatizo au changamoto tunayojaribu kutatua ni ukosefu wa maabara katika mashule au taasisi au uhaba. Kwa kwa, kwa maana hiyo mahali ambapo pana ukosefu mwalimu anaweza akaenda na maabara hii darasani akafundisha, akaonyesha lakini pia wanafunzi wakafanya practicals, wakafanya vitendo, mafunzo ya vitendo kutoka mahala hapa. Lakini kingine maabara hii jumuishi universal inaweza ikatumika katika masomo au kufundishia masomo mbalimbali. Mbali. Maabara hii inaweza ikatumika kufundishia kemia, somo la chemistry. Maabara hii inaweza ikatumika kufundishia somo la fizikia, biolojia, kompyuta na masomo mengine ya sayansi. Maabara hii inaweza ikatumika kufundisha hago, hivyo vyote. Kwa mfano, katika maabara ya kemia inategemewa mwanafunzi atapima kiwango cha nini kiko ka, kwenye maji. Maji hayo ni tindikali, eh, base au ni acid. Anahitaji kupima uh, pH. Kwa hiyo ninaweza kupima. Anatarajiwa apime nyuzi joto au kiwango cha joto, temperature kwenye maabara inatarajiwa kuchanganya vitu mbalimbali mbali, na anahitaji kupima uzito ninayo electronic balance kwenye maabara inatakiwa apime eh, labda ubora wa maji water quality vitu kama conductivity au total dissolved solids anaweza akapima lakini kama unavyoona maabara hii inaweza akapima vitu vingi zaidi hapa nimeonyesha kama parameters kumi nazoweza kuzipima. Naweza kupima tubility, temperature, pH, uzito, weight, humidity, kiwango cha unyevu unyevu kwenye hewa. Ninaweza nikapima total dissolved solids, uh, kiwango cha vitu vilivyoyeyuka ndani ya maji au mchanganyiko, uh, mkondo wa umeme, current nguvu ya umeme voltage naweza nikapima uh, umbali lakini naweza nikapima pia uh, nyuzi joto maabara hii inaweza katumika kama kifaa cha utafiti mtu anapokuwa field a field research equipment maabara hii unaweza ikabadilishwa kwa matakwa ya, mte, ya, 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 ya mhitaji anataka kwenda kupima nini kwa hiyo itabadilishwa it is configurable and programmable kwa hiyo mhitaji au mtumiaji ataniambia na anahitaji nini na itatengenezwa kuweza kupima kile anachokwenda kupima tumetengeneza teknolojia ya kuweza kuchakata madini ya shaba 
uh, ambayo mpaka sasa hivi wachimbaji wetu wadogo katika maeneo la uh, uchimbaji wa madini ya shaba wamekuwa wanashindwa ku, ku, kuchakata madini haya kwa sababu ya ukosekana kwa teknolojia uh, hivyo basi wamekuwa mara nyingi wanachukua uh, ile maligafi ambayo wanachimba na wanaisafirisha nje ya nchi ikiwa bado katika hali ambayo haijachakatwa na hiyo inasababisha wao kupata kipato kidogo lakini vile vile wanaipunguzia serikali na taifa kwa jumla uh, mapato uh, sasa sisi tumekuja na teknolojia ambayo imekuwa ndio kikwazo kikubwa hasa kwa wao wachimbaji uh, teknolojia ya kuyeyusha madini kufanya utafiti katika kutengeneza teknolojia za kuyeyusha madini. Na hapa sasa hivi tumetengeneza teknolojia kwa ajili ya kuyeyusha madini ya shaba. Uh, hii teknolojia tumetengeneza vifaa. Tuna seti mbili za vifaa kama ambavyo inaonekana hapa. Uh, tuna seti ya kwanza tunayo mfumo wa hewa na mfumo wa mafuta na ule mfumo wa utawala wa kifaa hiki na seti ya pili ndio tunayo ilo jokofu ilo eh, fanes eh ilo jiko la kuyeyusha ku, kuyeyusha madini yenyewe kwa hivyo tunaweza ku, 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 ku control kutoka kwenye control panel yetu hapa tukasukuma hewa tukasukuma mafuta na vile vile tukaamuru kule kwamba ile bana eh, ianze kuwaka na pale katika sasa ile 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 ile, ile bana tulionayo pale e, ikiwaka joto mle ndani linapanda mpaka degree 1200 1300 uh, degree centigrade uh, au celsius na joto hilo ni joto la kutosha kuyeyusha madini na hasa madini ya, ya shaba e, ikifika degree 1100 eh, kule ndani inaenda mpaka 1200 1300 lakini ikishafika degree 1100 basi madini ya shaba yanaanza kuyeyuka. Kwa hivyo yakishayeyuka tukaona joto limefikia mahali pake basi hapo tunaweza kuanza kutoa madini yale ambayo yameyeyuka na yanaweza yakakusanywa yakawekwa mahali sehemu maalum tukaweza kutengeneza eh, vipande vipande ambavyo baadaye sasa vinaweza kupelekwa kwa ajili ya eh, kuendeleza zaidi kusafisha zaidi kupata kitu ambacho kina ubora mkubwa zaidi mpaka 99.9 Uh, 0.9. ya kwetu hapa tunaweza kutengeneza mpaka kwenye asilimia sabini mpaka themanini lakini baada ya hapo tena kuna kuwa na stage nyingine ya mwisho sasa ya kwenda kusafisha ikawa vizuri kabisa. Um, ndani ya hili jiko ambalo tumelitengeneza au tanuru watu wengine wanaweza kaita eh, tumeweka eh, matofali maalum yanaitwa refractory uh, uh, bricks ambazo kwa lugha ya Kiingereza yale matofali yanastahimili joto mpaka 1000 degree Celsius 1800 na hiyo inaweza kwa na pia ina, inaweza kutunza joto mle ndani kwa hiyo joto linaweza likapanda mle ndani bila kupotea kwa sababu vinginevyo basi joto linaweza ikapotea na usiweze kupata joto la kuweza kuyeyusha haya madini ya shaba kama ambavyo tunataka katika maonyesho haya saba ya utafiti katika chuo kikuu cha Dar es Salaam tumewaletea mradi unaoitwa Smart Glove ambao unasemekana kama sensor based smart glove for translating sign language gestures to text. Mradi huu ni kwa ajili ya kutatua changamoto iliyoko katika mawasiliano baina ya kiziwi na mtu ambaye haelewi lugha ya alama ambao ni lugha ya ishara inayotumika na kiziwi katika mawasiliano yao. Kwa mradi wetu una Glove na pia kuna mobile application ambayo Glove ita itadaka alama zile za vizivu itatafsiri na kuonyesha kwenye mobile application ambayo mtu ambaye hajui alama za vizivu au ambaye elewa alama za vizivu anaweza kasoma na kuelewa kizivu amesema kitu gani na amemaanisha nini hapo itakuwa imeondoa changamoto ya mawasiliano kati ya kizivu na mtu ambaye hajui lugha ya alama Wananchi nao hawakuwa nyuma. Walikuwa sehemu ya waliojitokeza kushuhudia tafiti zilizofanyika. Sio ni mazuri. Kwa sababu yanagusa tuseme wale watu wa kawaida. 
lakini sawa wamefanyika hapa lakini tunafikiria zaidi mkulima yule wa kijijini atafaidikaje e, kuna baadhi ya maonyesho ambayo kwa mfano upande wa samaki wafugaji tulikuwa na changamoto kubwa sana ya vifaranga chakula chakula mara nyingi tulikuwa tunategemea kutoka nje kwa mfano cha Novatec ambacho ndio kwa kwa standard lakini vyakula vya kwetu hivi vilikuwa kidogo yani ile mchanganyiko huo ulikuwa hauko kwenye standard nzuri sasa tumeona hapa kwamba wafugaji wa samaki ilo tatizo naona kama wameanza wame kulitatua lakini mpaka sasa tutest chakula chao lakini changamoto ya pili kwa vifaranga uzalishaji uhitaji wa wafugaji ni mkubwa uzalishaji ni mdogo lakini kwa mtaalamu huu aliogundua ambao ni wametumia wa kinachofurahisha kwamba wametumia mali asili ya kwetu kwa mfano zile vifuu vya nazi vile naona kwa ajili ya kuchuja maji wametumia mlonge kuchuja maji kwa hiyo nakuta ni vitu ambavyo vinapatikana alafu na system ya uzalishaji ukilinganisha na ya Ulaya nakuta ya Ulaya ni kama gharama kubwa lakini hiyo ameniambia ni milioni moja kama laki tano ambacho mtu wa kawaida anaweza kununua au kikundi wakakopa hata benki na mtambo wa kuzalisha vifaranga ila sasa ni je vitamfikiaje ile mkulima wa kijijini kabisa kwa mfano kule songe ya kijijini ambako ndio kwenye uzalishaji kwa hiyo unashauri kama kama haya maonyesho yaweze kuwafaidisha wale wa kijijini kwa sababu yana viti loko ambavyo vinaweza kutumika vinaweza kusaidia zaidi lakini pia yatoke hapa yaende ya sisi hapa chuoni alafu hapa wakija mtu mkulima wa kawaida inakuwa ngumu sana kwanza lugha ambayo anaelimishwa ile msomi anaweza kuelewa lakini kwa mfano mkulima ametoka huko kijijini nimeona nimejaribu kuzungia terms zote kwa mabanda mengi tukuta wanazungumza terms ambazo layman sio rahisi kuzungumza mevutwa na haya maonyesho kwa sababu mimi ni mdau wa mambo ya innovation ya mambo ya ubunifu katika nchi yetu kwa hiyo nimependezwa nimeona nije mimi nione vijana wetu wa vyo vikuu nini wanachofanya na ili nipate kuweza kuwashauri pale penye mafungufu. Kwa hiyo kwa kweli nimefurahi haya maonyesho toka leo asubuhi niko hapa nikitembelea mabanda mbalimbali. Nimeona vitu vingi especially nimeviona vijana wanayoyafanya. Nimeona hakika katika taifa hili kama tutaweka mkazo kwenye mambo ya bonifu ya hawa vijana wetu hili taifa litafika mahali ambapo nipatarajiwa. Na ndio maana mzungu anasema innovation is life kwa sababu bila ubunifu hakika taifa hili litakuwa nyuma lakini kama taifa letu litaenda katika mfumo ulioanza sasa hivi wa kuangalia bunifu za vijana mbalimbali wakada mbalimbali kuanzia sehemu mbalimbali kuanzia shuleni vioni na mpaka raia hakika taifa limefika mahali pake tuanze kujivunia kwamba kuna mambo mengi katika hili nchi yetu itaenda vizuri sana kwa sababu size tunaenda kwenye uchumi wa viwanda uchumi wa viwanda unataka bonifu mbalimbali na tafiti mbalimbali kwa hiyo kwa hadhara huu sasa kwa taifa letu limeona hili kitu nina imani sasa tunaelekea mahali pazuri na ninalisihi taifa la Tanzania bila ubunifu bila tafiti hatuwezi tukafika mahali popote kwa hiyo mimi binafsi baada ya kutembelea hapa maonyesho nimeona vijana mbalimbali wana bonifu chanya kwa sababu nimeona vitu hivi lakini kitakachohitajika tukiwaendeleza na kuweka as a group system pale wali tunapoona pana mafungufu wasomi waweze kukaa na yule mtu aliyebuni mwenye bonifu labda mwenye elimu ndogo lakini huyu msomi aje aadi vyalu huu bonifu akituendeleze nafikiri wakifanya principle hiyo tutafika mahali pazuri ni mmoja watu ambao nimebahatika nime kupita kwenye jukwaa hili la utafiti na uvumbuzi kwa manufaa ya Watanzania ambayo linafanyika hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ah ni swala ambalo limenifurahisha sana na nimevutiwa nalo sana kwa sababu tumekuwa tukiambiwa mara kwa mara kwamba chuo kikuu kwa sina utafiti kinakosa hadhi halisi ya chuo kikuu. Hivyo basi nimefurahi kupita katika majukwaa haya tumeona baadhi ya mambo mengi mapya ya kiubunifu ya kivumbuzi na moja ya majukwaa yaliyonivutia zaidi ni jukwaa la Unicopa 
ambalo nimeona vijana wameza kuelezea namna gani ambavyo wanaweza kuwasaidia wanafunzi kwa namna moja ama nyingine wale wenye mikopo na wasio na mikopo ili waweze kujikidhi mahitaji yao ya kifedha lakini pia mahitaji ya vifaa vya kujisomea kama vile laptops, simu na kadhalika. Tumepata pia teknolojia mbalimbali mbali za ufugaji wa samaki, kuwepo ubadilishaji wa jinsia za samaki kwa ajili ya kuwezesha hizo samaki kukua kwa haraka zaidi kwa ajili ya biashara na kadhalika. Hivyo basi ni jukwaa ambalo kwa siku hii ya leo ambao ni siku ya kufunga nimekuwa nikipita mara kwa mara nilipita pia siku ya kwanza na hii siku leo pia nimepita nimejifunza mambo mengi sana makubwa ambayo yameniweza yameweza kunipasa nikafahamu kuwa Tanzania hii tuna vijana wengi wabunifu wenye idea mbalimbali mbali, tofauti ambazo huenda kama serikali ikawekeza kwenye idea za hawa vijana na taasisi hizi za chuo kikuu cha Dar es Salaam tunaweza tukalifikisha taifa katika sehemu nzuri ambayo taifa pia hili likaonekana ni taifa ambalo linamiliki teknolojia zake binafsi linamiliki teknolojia nyingi mbalimbali ambazo zinalikuza na kulitangaza taifa kwa ujumla habari kwa majina naitwa Sandra Francisca ni mwanachoki wa chuo kikuu cha Dar es Salaam napenda kuwashirikisha na kuwafurahisha pia kwa kitu kilichotokea katika hizi siku tatu hapa chuoni ya research and innovation week tumefurahi tumejifunza vitu vingi ikiwemo mambo ya kilimo ikiwemo mambo ya historia na pia tumejifunza mambo tofauti tofauti ikiwemo pia na mipango mingi tunapenda kuishukuru sana serikali ya Tanzania kwa kufanyia ino, uh, research and innovation week hasa katika chuo chetu cha Dar es Salaam na pia tunapenda kuwashukuru watu wote walio shiriki. Tunaomba msisite kuendelea kushiriki na tunaomba serikali ruhusu pia na vyo vya tofauti tofauti kushiriki katika research innovation week. Tuwe tumejumuika wanafunzi wa vyo vingi kusudi tuweze kuboresha research week yetu na pia isiwe inafanyika kwa siku chache kwa sababu watu wengi bado hawajapata ile nafasi ya kufurahi sana na watu wengine Siku ya tatu ndio ilikuwa siku ya mwisho ya kufunga maonyesho haya huku mgeni rasmi akiwa profesa Eliamani Sedoyeka katibu mkuu wizara ya elimu sayansi na teknolojia lakini kabla kutoa hotuba yake Profesa Benedetta Kilian baina naibu makamu mkuu wa chuo utafiti anatoa maelezo ya jumla kuhusu maonyesho ya utafiti na ubunifu. Jumla ya miradi ya utafiti na ubunifu ilionyeshwa na kuwasilishwa ilikuwa ni 269. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni ongezeko la miradi uh, 51 ukilinganisha na mwaka 2021 ambapo kulikuwa na miradi 218. Katika miradi uh, 269 ya mwaka huu Miradi ya wafanyakazi yani wanataaluma ni moja na mbili na wanafunzi ni moja na nane. Hii inaonyesha ni kiasi gani chuo chetu kimejikita katika kuhamasisha wanafunzi wetu kuwa sehemu ya watafiti na wabunifu na kuwajengea uwezo ili wawe chachu ya maendeleo ya nchi yetu. Aidha miradi imeongezeka hasa kutokana na uamuzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam wa kutenga fedha kutokana na mapato yake ya ndani kwa ajili ya utafiti na ubunifu ambapo katika takribani miaka mitano chuo kikuu kimeweza kutenga uh, uh, za Tanzania bilion 7.4 kwa ajili ya utafiti hizi ni zandani ukiacha zile ambazo tunapata kutoka kwa kwa fadhili kutoka nje katika kufanikisha maonyesho waliteuliwa majaji kutoka ndani ya chuo na nje ya chuo ambao walipita na kugawua na kufanya tathmini ya kila kazi iliyoshiriki kwenye maonyesho katika kuwezesha tathmini hii ofisi yangu iliweza kuanisha categories tisa ambazo uh, zimeweza kuta, kutathminiwa baada ya tathmini ya majaji katika ngazi ya vitengo vya kitaaluma yalipatikana matokeo ambayo washindi katika eneo hilo waliainishwa kama ilivyofanyika katika ngazi ya vitengo katika maonyesho haya pia tumeweza kuleta majaji ambao wametoka wengi wao nje ya chuo ambao baadaye mheshimiwa mgeni rasmi utawakabidhi vieti kupitia tathmini husika tumeweza kupata washindi kwa kila eneo ambao wewe mgeni rasmi pia utawatumikia tuzo Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na maonyesho na uwasilishaji wa kazi za ubunifu na utafiti kulikuwa na matukio mengine yaliyoambatana na maadhimisho haya 
matukio haya yalilenga zaidi kujenga maarifa ya utafiti na ubunifu na kuimarisha mashirikiano kati ya chuo kikuu cha Dar es Salaam na wadau mbalimbali wa kitaifa na kimataifa wakati wa sherehe za ufunguzi ambapo mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano mheshimiwa Kassim Majaliwa aliyewakilishwa na naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia mheshimiwa Omar Kipanga alikuwa mgeni rasmi tulipokea maelekezo mahususi yanayohusiana na nia madhubuti ya serikali ya kuwekeza katika utafiti na ubunifu na kuweka msukumo mkubwa katika kujenga uwezo wa ndani wa sayansi teknolojia na ubunifu aidha katika siku ya ufunguzi kulikuwa na wazungumzaji wakuu wawili yani keynote speakers ambao mmoja wapo alikuwa ni mfanyabiashara ndugu Seif Mkurugenzi mkuu wa Superdoll ambaye alitoa mada kuhusu ushirikiano wa sekta ya uzalishaji na vyuo vya elimu ya juu nchini. Pia alikuwepo Profesa Evelyn Bedi, Profesa katika sayansi ya biolojia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, aliyezungumzia utafiti wake kuhusu juu ya gesi ya helium na maendeleo ya viwanda nchini Tanzania. Siku ya pili mheshimiwa mgeni rasmi kulikuwa na mjadala maalum ambao watu tunaita strategic partnership dialogue uliowashirikisha wadau kutoka taasisi kutoka sekta binafsi taasisi za serikali na taasisi za umma kwa jumla na mjadala huu ulijikita katika kuongeza mashirikiano kati ya chuo chetu na industry kama tunavyoita katika ubunifu na utafiti pia kulikuwa na mdaalo wa kitaaluma kuhusu matokeo ya utafiti kuhusu uviko 19 ambao ulijumuisha watafiti kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa ujumla mahudhurio katika maadhimisho haya yamekuwa makubwa sana kuliko ilivyotegemewa na ikilinganishwa na miaka iliyopita. Mathlan walioingia na kuhudhuria makongamano na majadiliano mbalimbali walikuwa takriban washiriki sita. Na kwa ujumla waliofika na kushuhudia maonyesho na makongamano inakadiriwa walikuwa watu zaidi ya elfu moja. Mheshimiwa Birasi, ili kutambua michango iliyotukuka ya wanataaluma na wanafunzi wa Chuo cha Dar es Salaam katika utafiti, ubunifu na ubadilishaji wa maarifa na kutoa hamasa zaidi tutakuomba baadaye watumiku tuzo kwa utafiti wa bunifu katika makundi yafuatayo mradi bora wa utafiti vitengo au idara zilizoingiza kiasi kikubwa cha fedha za utafiti vitengo vilivyoingiza kiasi kikubwa cha fedha za ubunifu watafiti walioingiza kiasi kikubwa cha fedha za utafiti mtafiti bora wa mwaka miradi bora ya wanafunzi wa uzamili mradi bora wa wanafunzi wa shahada za awali mradi bora wa huduma kwa jamii yani outreach mradi bora wa ubunifu tuzo hizi kwa washindi inajumuisha fedha taslim trophies pamoja na vieti fedha taslim kwa miradi vinara iliyofanya vizuri itatumika kuendeleza miradi hiyo ili kuwezesha kuleta manufaa zaidi kwa jamii inaweza istoshe lakini inaweza kusaidia kwa kiasi fulani kuboresha uh, miradi hiyo Miradi itakayopewa kiwango cha juu takriban milioni 20 kwa kila mmoja ni the best innovator of the year ambaye atapata 20 million the best uh, researcher and fact researcher of the year 20 million and the best multidisciplinary research group 20 million Katika maeneo haya kumi yaliyoanishwa siku ya leo kutakuwa na washindi watatu katika kila eneo isipokuwa katika eneo la mtafiti bora na mbunifu bora ambapo anakuwa ni mtu mmoja tu kwa ujumla washindi watakaopata tuzo ni 26 ambao watajipatia tuzo mbalimbali kwepo vikombe na fedha tasilimu. For society impact in Tanzania. Of course inaendana na bila yetu ya taifa ya 2025. Ya ya Rwanda ila ni uchaguzi 2020-2025. Na 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 mtubwa mbalimbali za mheshimiwa rais ambazo zinatuelekeza kwa kitu kwamba tuna sukuma sana kwenye matumizi ya sayansi na teknolojia hususan kwenye kulenga kwenda kutengeneza wazalishaji sasa sisi kama uh, Afrika mwaka 2014 wa kuwa nchi za moja wa Afrika kati ya tocha 23 walipisha mkakati wa miaka kumi wa sayansi na teknolojia ambao unaitwa Science Technology Innovation Strategy for Africa ambao unaisha 2024 na na Of course hii ni moja kati ya agenda ya Africa Union ya, ya 2063. Kwa sisi kama kama uh, bara tunajaribu kwenda maeneo fulani na kuhakikisha kwamba tunaweza kutengeneza technology zetu sisi wenyewe kwa kuangalia mazingira yetu sisi wenyewe na kuweza kuanza kuzalisha. Na sijui tumeme na gani kuweza kusistiza muhimu wa technologies za kwetu wenyewe kama ile ismeo tunataka. 
Of course, I am a professor of the professor of the University 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 of the of the of the Fishing ecosystem and body is self cleansing. Solution Kamazile to Kuzunganisha the Viana and Omaniza Hapa to Kaenda Wakazisha my Norea of Fugasamaki. Finding so issue, very tough. What finance so that is all? Kulanje, Nigi Sanas of the poor finance. Kwanzia, Siska Mozara, Costek, Costek, Wakoni Bilon Tatuan. Mwakajana kosta kwa kwa budget ya bilioni moja kwa ajili ya ya wabuni mbalimbali kwa kwa hela mwaka huu tumeongeza ile hela uzali sisi tuna hela lakini kuna fedha za wajasiriamali kwa wakurugenzi kuna kuna maeneo mengi hela zinabaki kwa hiyo ni ni mbacho kuna fasihi kwa kweli ku kuongeza na tuone sasa isishie pale kwenye wametumia nguvu nyingi sana wametumia la mingi sana kwenye ku kwenye kufanya tafiti mpaka kupata solution alafu tusiende kubiasharisha Mshua siku lazima kwenye kuibesharisha na kwa kumbwa watu wana wana soko. Na fahamu kuwa siku za hivi karibuni swala na umukimu la kufungamanisha tafiti, mbunifu na ujesiramani katika mitaala uh, na lenyewe nimeanza kuchukua na fasi uh, na juwa kumbwa kama, kama chuo problem based learning uh, au challenge driven learning uh, ni methodology mba, moja kati ya njia za ufibesha ya mbozo na kwa kumbwa na kumbwa na kwa kumbusha ndio kwamba kama nchi tayari falsafa yetu ya elimu imeshahamia I mean approach imeshahamia kwenye complex based imeshaanza kufundisha complex based eh shule za msingi kwa hiyo uh, kwenye universities uh, fani kama medicine walikuwa complex based forever toka inception kwa hiyo ndioomba uh, tushauke na na, na kikao na VCs kwamba tuanze sasa kwa kadri mitaala inapo expire sikile baada mda mtia mtaala wafika mtu wako kwa kadri mitaala inapo inapofika mwisho unapo renew sasa unapo renew katika katika hiyo fasa wafa ya complex page lakini kwa 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 ukonga wachua kama kama yu wansa dares na kwa maino mengi tayari inona umesha za kufanya hiyo Tuba ya kufunga ya mgeni rasmi imeinda sambamba na zuwezi la kutuwa tuzo kwa kazi za kibunifu, utafiti na huduma kwa jamii E, niweze kutangaza matokeo ya maadhimisho haya ya saba ya utafiti na ubunifu kwa chuki kucha Dar es Salaam. Kategori ya kwanza ni Best Multidisciplinary Research Group Project of the Year. Naanza na mshindi wa tatu ni Dr. Amelia Burio. Na mradi unaitwa Increase the Seaweed Production and the Poverty Reduction in the Coastal Communities. Mshindi wa pili ni Dr. Johanna Shagude kutoka IMS Sustainable Oceans Livelihood and the Food Security through increased capacity in ecosystem research. Na mshindi wa kwanza ni Professor Nere Mbungi kutoka kwa ICT Mradi ni Smart Grid Capacity Development and Enhancement in Tanzania. Money, 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 money
Naita Juliet Poka Kwaya. Nachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya ushindi huu nilioupata. Kwa sababu najua ndio chanzo kikuu cha ushindi huu. Lakini ushindi huu umekuwa ni sehemu moja ya kunitia moyo katika kazi ambayo nilikuwa naifanya. Kwa naamini itanipatia nguvu zaidi ya kusonga mbele na nafikiri tu utakuwa ni mwanzo wa mafanikio zaidi na kwa sehemu ya kuleta maendeleo kwa jamii kwanza kabisa kwa wanafunzi ambao walishiriki katika maonesho haya yani tulikuwa wote katika kinyang'anyiro hiki nimekuwa tu nikigundua kwamba kila mwanafunzi amekuwa na gunduzi nzuri sana kwa hiyo kutokuwa sehemu ya washindi haimaanishi kwamba walikuwa hawana tafiti nzuri ni kwamba lazima tu mmoja awakilishe wengine au wawili watatu lakini wote wamekuwa wakifanya vitu vizuri na na imani kwamba wakiendelea wataweza kufika mbali zaidi kwa maana huu ni mwanzo tu wa safari yetu. Na wale ambao wanafunzi hawakushiriki napenda kuwatia moyo kwamba waendelee kushiriki, waweke juhudi. Tafiti sio ngumu kama inavyosemekana kwa wengine inawezekana. Mimi naitwa Abdalla Katunzi, ni mtafiti na msimamizi mkuu wa mradi unaitwa Mradi wa Ubora wa Maudhui ya Vyombo vya Habari Tanzania. Na huu mradi unatekelezwa shule kuu ya uandishi wa habari Masilani ya Umma ni mradi ambao umeshirikishwa na kushindanishwa na miradi mingine katika kipengele ambacho kinaangalia idara ambayo imeingiza pesa nyingi kutokana na miradi ambayo imefika. Kwa hiyo mimi binafsi nimefurahi kupata ushindi huu wa nafasi ya pili na nafasi hii kwa kweli ni ni kitu ambacho sikutarajia kwamba kingetokea ukizingatia kwamba chuoni hapa kuna miradi mingi inafanyika lakini pia kuna idara nyingi ambazo zimekusanya miradi mingi ambayo inagharimu pesa nyingi pia. Kwa hiyo napenda kutoa nafasi hii na shukurani maalumu kumshukuru Amidi wa shule kuu andishi wa habari Dr. Mona Makalinga lakini pia na washukuru wenzangu ambao nimefanya nao kazi kwenye mradi huu e, hususan wale ambao tumeshirikiana katika tafiti hii ambayo imetoka mwaka jana. Na tafiti hii kwa kweli na itoa kwa watumishi wote wa taasisi ya uandishi wa habari wa University of Dar es Salaam. Ushindi huu unaleta chachu ya kwamba kama SGMC inabidi tupambane zaidi kwa sababu tumekuwa tukishiriki katika tafiti hizi kwa mwaka wa saba mfululizo na kukuwahi kuwa na mshindi kutoka SGMC. Kwa hiyo inaleta chachu ya kwamba mwakani tunahitaji kuongeza bidii zaidi tuweze kupata tuzo zaidi ya hii moja ambayo tumepata kwa leo. Kwa kweli kwanza nimefurahi sana. Nimefurahi sana kwa kupata ushindi kwa kupitia Mr. Abdalla Katunzi na mradi wake wa Yearbook Project ya Quality Journalism in Tanzania. Kwa kweli kwa sisi kama SGMC na kutoka na mradi ambao unaangalia Quality ya Journalism in Tanzania na ukaonekana kwamba una maana na katika wale wote walioshindana katika hiyo nafasi akaweza kutokea mshindi wa pili kwetu sisi ni kitu kikubwa ni chachu lakini inatuambia tuendelee kufanya kazi iliyo bora kwa sababu hapa tayari imeshaonyesha kwamba kazi yetu ni bora kwa hiyo tuendelee kufanya kazi iliyo bora na tukifanya kazi iliyo bora hatimaye tutakuwa na matokeo ambayo ni mazuri ni ya ushindani na nina uhakika tutakuwa tunashinda kwa sababu tunafanya kitu kilicho bora kwa kweli kwa mwaka ujao tutajipanga huu mwaka imekuja mimi ndio kwanza nimeingia mwezi wa kwanza kwa hiyo ni hatukupata muda wa kujitosheleza kuweza kufanya maandalizi lakini kama watu wote wanaosema mbona wanaunda vitu vizuri mwisho wa maandalizi mwisho wa research wiki ya hii ni mwanzo wa maandalizi ya research inayofuata kwa hiyo kwetu sisi tayari kuanzia kesho tutaanza maandalizi kwanza tutaangalia kitu gani kipo kitu gani tujafanya kuna sehemu gani ambazo na sisi tunaweza tukazifanya ili tuweze kuzifanya ili jamii iweze kuona matunda ya Uh, shule yetu iliyo kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma ili waweze kutambua kwamba kwanza nikitaka waandishi bora nikitaka kazi iliyo bora niende SMC nikitaka kumpeleka mtoto wangu akasome aje atokee awe mwandishi wa habari bora aje SMC kwa hiyo kwa kweli tumekava katika kila engo na tutazidi kufanya hivyo na 
nyota itazidi kupaa juu. Dr. Musa Mgwatu ni mkurugenzi wa utafiti na machapisho chuo kikuu cha Dar es Salaam na hapa natoa neno la shukrani. Tunabudi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kufanya maadhimisho haya kuanzia hatua ya awali hadi kufikia siku hii ya leo ambapo tunahitimisha. Tunafurahi na kusamini sana uwepo wenu tangu tulipoanza maadhimisho haya awali katika ngazi za vitengo vya chuo hadi ngazi ya chuo ambapo yalizinduliwa na mheshimiwa naibu waziri wa elimu science na teknolojia Omari Juma Kipanga Mbunge aliyemwakilisha mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge tarehe 24 Mei 2022 na hadi kufikia siku ya leo ambapo mgeni wetu rasmi amefunga rasmi maadhimio haya kwa mwaka huu wa 2022 siku hii ya leo tumeshuhudia kutangazwa kwa washindi katika maeneo ya utafiti na ubunifu na tuzo mbalimbali mbali kutolewa kwa washindi hawa hili ni jambo la kutia moyo na kutuhamasisha sisi sote kuweka jitihada zaidi katika utafiti na ubunifu kama taasisi na kama mtafiti au mbunifu mmoja mmoja kufanyika kwa maadhimisho haya yaliyokuwa na kauli mbiu isemayo utafiti na ubunifu kwa manufaa ya kijamii Tanzania na hata kufikia kilele chake hii leo kwa mafanikio haya kumetokana na juhudi za serikali taasisi mbalimbali uongozi wa chuo na wadau mbalimbali hivyo basi kwa nafasi hii niliyopewa naomba niwashukuru wote waliofanikisha maadhimisho haya ndugu mgeni rasmi tunamshukuru kwa mara nyingine mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge kwa kukubali kutufungulia maadhimisho haya hapo tarehe 24 Mei 2022 lakini kutokana na majukumu yake muhimu ya kitaifa alitoa ridhaa ya kuwakilishwa na mheshimiwa naibu waziri wa elimu science na teknolojia Omar Juma Kipanga Mbunge ambaye alipata fursa ya kujionea kazi mbalimbali za utafiti na ubunifu katika mabanda ya maonyesho e, na kazi na miradi ya utafiti na ubunifu ya wafanyakazi na wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tunamshukuru sana mheshimiwa naibu waziri wa elimu science na teknolojia Omar Juma Kipanga Mbunge kwa kuhudhuria siku ya ufunguzi wa maadhimisho haya na kutukumbusha umuhimu wa watafiti na wabunifu katika kuchangia maendeleo na uchumi wa nchi yetu. Tunakushukuru wewe binafsi mgeni rasmi kwa siku ya leo Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Science na Teknolojia Profesa Eliam Amani Sedoeka kwa kupata nafasi ya kuja kujumuika nasi katika kilele cha maazimisho siku hii ya leo. Asante sana mgeni rasmi kwa moyo wako huo na kwa upendo kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tunapenda pia kutoa shukulani zetu za dhati kwa uongozi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa ujumla chini ya makamu mkuu wa chuo Profesa William Anangise kwa kuendelea kuunga mkono kwa hali na mali shughuli za utafiti na ubunifu chuoni hapa ikiwemo maadhimisho haya. Na kwa wasaidizi wake Profesa Bonaventure Mutinwa, naibu makamu mkuu wa chuo Taaluma, Profesa David Mfinanga, naibu makamu mkuu wa chuo Utawala kwa kuwa nasi bega kwa bega kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya leo. Na kwa kipekee tunamshukuru sana naibu makamu mkuu wa chuo utafiti Profesa Benadeta Kilian kwa juhudi zake kubwa zisizo kipimo na kwa ubunifu wake mkubwa katika kuratibu, kufuatilia na kusimamia hatua zote za maazimisho haya muhimu. Ndugu mgeni rasmi, tunatoa pia shukurani zetu za dhati kwa watafiti na wabunifu wabunifu wetu wote walio shiriki katika maadhimisho haya maprofesa wa wahadhiri wafanyakazi waendeshaji na wanafunzi wote kuanzia katika ngazi za vitengo vya chuo kikuu cha Dar es Salaam hadi ngazi hii ya chuo kazi zenu bora kazi zenu zote ni bora sana na zimekipatia heshima kubwa chuo kikuu cha Dar es Salaam tunawapongeza nyote kwa juhudi zenu kubwa katika kazi hizo na kwa wale walioupata ushindi na tuzo tunawapongeza zaidi na kwa kuwa mmekuwa mfano mahususi kwa kazi zenu bora katika vipengele mbalimbali mlivyoshinda ndugu mgeni rasmi napenda pia kuwashukuru wahisani wetu katika shughuli hii 
serikali ya Sweden kupitia program ya SIDA, Heli ya Mwan, Benki ya NMB, Benki ya NBC, TBC One na Azam Media kwa kuwezesha ufazili wa tukio hili na hivyo kufanikisha maadhimisho haya. Tunawashukuru sana waandishi wa habari kwani kwa siku tatu mfululizo mmetusaidia kutoa taarifa za utafiti na ubunifu na jinsi gani chuo kikuu cha Dar es Salaam kinavyochangia katika kutatua changamoto mbalimbali zinazoikabili jamii ya Tanzania. Kwa wale wote tuliowaalika kuwa washiriki, wasemaji wakuu, watoa mada, majaji, wanafunzi wa shule za msingi na sekondari na wote mliokubali kuja kufanya majukumu mbalimbali katika maadhimisho haya tunawashukuru wote. Asanteni sana kwa kuyapa uhai maadhimisho yetu haya na kwa hakika kama vile waswahili wasemavyo shughuli ni watu na kwa kweli nyinyi mmetendea haki shughuli hii. Ndugu mgeni rasmi mimi binafsi nichukue nafasi hii kuishukuru sana kamati ya maandalizi ya maadhimisho haya iliyojumuisha wajumbe kutoka katika vitengo na idara mbalimbali za chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wajumbe hawa wamefanya kazi kubwa ya kuratibu, kufuatilia na kuhimiza matokeo ambayo ndio yote haya tumeyashuhudia kwa takriban siku hizi zote tatu. Kamati inaomba radhi pale palipojitokeza changamoto lakini inazichukua changamoto hizo kama chachu ya kuboresha na kufanya vizuri zaidi katika maadhimisho yajayo. Chuo bora Tanzania Limani tunajivunia Nipo katika viunga vya maktaba mpya ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo kubwa zaidi ni maonyesho ya saba ya wiki ya utafiti na ubunifu ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa utafiti na ubunifu kwa maendeleo kijamii nchini Tanzania na katika sherehe za ufungaji maonyesho haya mgeni rasmi alikuwa profesa Eliamani Sedoeka ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia kwa niaba ya wenzangu wote ambao wameshiriki kukuletea matangazo haya mimi ni Shakira Mtambo Limani TV Elimu Kwanza Limani